Bueno, seguimos en temas de salud y como ya sabemos, la mayor carga de la responsabilidad en la prevención de los embarazos siempre recae en las mujeres. Y eso, la verdad, y lo dice un hombre, me parece bastante injusto. Pero ojo, porque a partir de ahora, eso puede cambiar, Andrea. Así mismo, y es que según un estudio publicado en la revista médica Nature, un nuevo método anticonceptivo masculino da buenos resultados en ratones de laboratorio a los que deja temporalmente estériles con una sola dosis inyectable. ¿Será entonces este el futuro de los anticonceptivos? Vamos a profundizar sobre el tema con el urólogo Oscar Martín, a quien le damos la bienvenida. Doctor, gracias por estar con nosotros en el 24-7. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, muy bien. Doctor, pues vamos a hablar de esto que parece revolucionario. Cuéntanos, por favor, en qué consiste este método, cómo funciona y también importante para los hombres. ¿Es reversible? Esa es una de las, de las tantas incógnitas y de, los, de las cosas que ha intentado hacer eh, la industria farmacéutica y es dar un método de planificación que pueda ser reversible. A pesar de que solo tenemos el condón y la vasectomía, la vasectomía tiene ciertos problemas al momento de ser reversible. La cuestión es que estos medicamentos que se están estudiando, lo que afectarían sería la movilidad del espermatozoide, lo cual favorecería transitoriamente a tener una esterilidad. Parece ser que va a tener muy buen resultado y esperamos que los análisis ya en humanos nos den unos datos mucho más concretos. Ahora, las versiones anteriores de anticonceptivos masculinos tuvieron un éxito de aproximadamente el 95% en la prevención de embarazos, pero se abandonaron debido a los efectos secundarios no deseados. ¿Qué ocurre entonces en este caso? Porque hay muchos hombres que dicen que estarían dispuestos a utilizar un anticonceptivo como este, sin embargo, a lo que le temen es precisamente a eso, a los efectos secundarios. Es una de las dudas más grandes que siempre tenemos nosotros los hombres, de hecho en consulta me lo hacen saber, es si existe o no la manera de que sea irreversible el método que vayamos a utilizar. Existió una, una primera eh, fase de que fueron los, los métodos eh, hormonales que pues sí han dado resultados, pero tienen muchos efectos adversos como lo acabas de decir, y existen otros como por ejemplo el basal gel, que es el hecho de aplicar transitoriamente en el conducto deferente, que es el que transporta los espermatozoides, bloquearlo, y eso se puede después retirar. Estos medicamentos, incluso había uno que era a partir del veneno de, la, de las avispas, era tratar de inmovilizar y que se quedaran quietos los espermatozoides para evitarlo. Sin embargo, hasta ahora lo tenemos en ratones. La efectividad en ratones es una. Necesitamos estudios en humanos que nos puedan corroborar la efectividad por encima del 95% que casi todos los métodos tienen. Entonces, de pronto es una muy buena perspectiva, pero nos podemos estar adelantando y debemos conocer sí o sí que las fases de los estudios avancen y ya sean humanos para mirar qué tan efectivo es y sería un muy buen método. Eso es correcto, doctor. Entonces, la pregunta del millón después de tu explicación, ¿cuándo? ¿Cuándo se podría realizar entonces los ensayos en los humanos, en los hombres? Y creo entendido que es una, sería una inyección, ¿verdad? No es una pastilla. Sí, efectivamente, la, la, esta versión que están tratando de, 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 de analizar es inyectado. Existen otras tomadas, pero esta en especial va a tener ventajas en el sentido de que al ser inyectado, en teoría, sería una sola dosis cada determinado tiempo que se podría utilizar unas horas antes de la relación sexual, en teoría. Vamos a ver en la práctica, ya en los ensayos clínicos con humanos, que creería yo que ya podrían empezar pero eso lo determina, por ejemplo, en Estados Unidos, la FDA. Do doctor, no <ríe> si sé ya si... Se pueden empezar. No sé si estoy haciendo demasiadas preguntas. Si, si no conoce la información, por favor, me lo dice, porque sabemos que esto, como sí estamos repitiendo, es un estudio. Pero claro, me surge la pregunta. ¿Sería una inyección que el hombre se pone a sí mismo? ¿Dónde se lo pone? ¿Es intravenoso? ¿Cómo, cómo sería? Generalmente, casi todos los métodos anticonceptivos se utilizan en método inyectado en la parte intramuscular, que por lo general es en la cola, pero algunos vienen en método subcutáneo, que por lo general se aplica alrededor del ombligo y sería una ventaja enorme que el mismo, que el mismo hombre se la pueda aplicar. Eso es correcto. Si no, claro. pues que de pronto vaya a alguna farmacia o algún sitio que esté avalado y que se lo haga eh, a nivel intramuscular en la cola. Uh -huh. 
Ahora, la mayoría de los anticonceptivos está dirigido a las mujeres. ¿Cree que este tipo de métodos que estamos viendo ahora son realmente el futuro de la prevención de embarazos? Porque lo que sí me parece curioso y también interesante es que las pastillas anticonceptivas han existido por décadas, como por 70 años para las mujeres. Sin embargo, nunca se ha desarrollado algo así para los hombres. ¿Por qué? <risa> Esa es una muy buena pregunta. A veces nosotros, por el hecho de utilizar los métodos hormonales, tanto en mujeres como en hombres, genera un sinfín de, de inconvenientes y jugar con las hormonas, sobre todo en las mujeres, con todo respeto para ellas, a veces suele ser una cosa bastante compleja. En nosotros los hombres lo mismo. Ahora, la cuestión es la siguiente, ¿por qué nunca lo hicimos? Pues porque creíamos que lo mejor era que las mujeres planificaran y yo creo que estamos en una sociedad un poco más igualitaria y en una comunidad en la que dice, oiga, yo también puedo ayudarle a mi esposa siendo la persona que planifique y me parece espectacular y creo que sí va a revolucionar porque la responsabilidad de la planificación no es solo de la mujer, también es del hombre y el hombre tiene que aportar, tenemos que aportar. Eso es correcto y de verdad que qué bueno que cada vez más hombres se están uniendo también a esa corriente de pensamiento en el que evidentemente la planificación familiar no es solamente una cosa de la mujer. Andrea decía una cosa muy interesante ¿no? sobre los posibles efectos secundarios. Ojo, cuando una mujer se toma la píldora también tiene sus efectos sí. secundarios y ya llevan muchísimos años las mujeres haciéndose responsable de eso. Con lo cual a mí me parece al fin y al cabo algo estupendo que ya sea una conversación que las parejas heterosexuales hablen y digan quién entonces ahora ayuda para evitar un embarazo, ¿no? Excelente Totalmente conversación. Totalmente de acuerdo. Yo... <ríe> es espectacular y como lo acaban de decir, o sea, nosotros también tenemos que ponernos la camiseta de la planificación familiar. No puede ser solamente responsabilidad de la mujer o decir, ah, no, tú mira cómo lo haces y yo solamente me quedo como Justo. de espectador. Exacto. No. Sí, exacto. Pues doctor Oscar Martín, muchísimas gracias eh, por habernos acompañado. Una conversación, la verdad, muy clarividente. Así que gracias a usted.